ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് എവരി വൺ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ എങ്ങനെ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഓരോ റൂൾസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഫിസിക്സിൽ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻഡുരത്തിൻ്റെ കേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡൊക്കെ എടുക്കും അങ്ങനെ പലതും എടുക്കുമ്പോൾ പല മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഇതുപോലെയൊക്കെ പല ക്വാണ്ടിറ്റീസും നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുന്നത് സിഗ്നി ഇത് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ടിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ഇത് വെച്ചുള്ള കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ എങ്ങനെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് എങ്ങനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ മെഷർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് മെഷർമെൻറ്റിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അപ്പം അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് എത്ര ഒരു ഒരു ഡിജിറ്റ് ഒരു നമ്പർ തന്നാൽ അതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് റൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ആ റൂൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കുറച്ച് റൂൾസ് ഒരു നമ്പർ തന്നാൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പറയുന്ന റൂൾസ് ഇതാണ് ഓൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ ഓൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്പറിൽ ഒരു നമ്പർ വെക്കുമ്പോൾ സീറോ അല്ലാത്ത എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് വണ്ണും ടുവും ത്രീയും ഒക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഓൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇനി ഇതിലെ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോസ് ബിഫോർ എ നോൺ സീറോ ബിഫോർ എ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ഈസ് നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സീറോസ് ബിഫോർ എ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അതായത് സീറോസ് ബിഫോർ എ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതായത് സീറോസ് ബിഫോർ നോൺ സീറോ അത് ഏതുപോലെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഡെസിമലുള്ള കേസിലായിരിക്കും അത് വരിക ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സീറോസ് ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ഇന്ന നമ്പർ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ സീറോസ് ബിഫോർ എ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിന് മുമ്പുള്ള സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഇതൊന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സീറോസ് ഒന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അതാണ് ഒരു വേറെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എടുത്താൽ ഈ രണ്ട് സീറോസും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഇവിടെ ടു മാത്രമേ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഉള്ളൂ അതായത് സീറോസ് ബിഫോർ എ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അതൊന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റൂള് ഇനി അതിൽ വേറെ ഒരു റൂള് പറയുന്നത് സീറോസ്
ഇതിനിടയിലുള്ള രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനിടയിലുള്ള സീറോസ് എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സിന് ഇടയിലുള്ള സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സീറോസ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ഇപ്പോ ടു പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സിന് ഇടയിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ സീറോ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്തായി പറയാനുള്ളത് സീറോസ് ആഫ്റ്റർ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഈഫ് നമ്പർ ഹാസ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അതർവൈസ് നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സിന് ശേഷമുള്ള സീറോസ് എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് ഈ കേസിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സിന് ശേഷമുള്ള സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് അതുപോലെ പക്ഷെ അതർവൈസ് നോട്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിന് ശേഷമുള്ള സീറോസ് നോൺ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഈ സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബട്ട് ഈ കേസിൽ ഈ സീറോസ് എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സിന് ശേഷമുള്ള സീറോസ് എല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സിന് ശേഷമുള്ള സീറോസ് നോൺ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് നോൺ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉള്ള റൂൾസ് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം ഒരു നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സീറോ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആവും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള റൂൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതുപോലുള്ള കേസിലാണ് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ള കേസിൽ ട്രെയിലിംഗ് സീറോസ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സിന് ശേഷമുള്ള സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് പിന്നെ അതിൽ ലാസ്റ്റ് റോൾ പറയാനുള്ളത് എക്സാക്ട് നമ്പേഴ്സ് ആവും എക്സാക്ട് നമ്പേഴ്സ് ആവും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് നമ്പേഴ്സ് എക്സാക്ട് നമ്പേഴ്സിന് എന്തുണ്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സാക്ട് നമ്പേഴ്സ് ആവും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു എക്സാക്ട് നമ്പർ പറയാം ഇപ്പോ ട്വന്റി ബോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ബോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മെഷർമെന്റ് ആണ് ട്വന്റി ബോൾസ് എത്ര ബോൾസിന്റെ എണ്ണം എന്നുള്ളത് ട്വന്റി ബോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ട്വന്റി എന്നുള്ള എന്താണ് ഒരു എക്സാക്ട് നമ്പർ ആണ് ട്വന്റി എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാക്ട് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ട്വന്റി പോയിന്റ് സീറോ 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 എത്ര സീറോ ഇട്ടാലും കറക്റ്റ് ട്വന്റി ആണ് ഈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ അത്രയും അക്യുറേറ്റ് ആണ് കാരണം ട്വന്റി ബോൾസ് എന്ന ഒരു എണ്ണമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ട്വന്റി ആയിരിക്കും ട്വന്റി പോയിന്റ് ഒന്നോ ട്വന്റി പോയിന്റ് സീറോ ഒന്നോ ഒന്നും ആവില്ല കറക്റ്റ് ട്വന്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ട്വന്റിക്ക് ശേഷം ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീറോ നമുക്ക് ഇടാം അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ട്രെയിലിംഗ് സീറോസ് ആഫ്റ്റർ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ള കേസിൽ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന സീറോസ് എന്തായിരുന്നു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എക്സാക്ട് നമ്പേഴ്സ് എക്സാക്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു എണ്ണത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് അമ്പർ ലാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ 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 നമുക്ക് എത്ര എഴുതാം ഫൈവ് എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എക്സാക്ട് നമ്പേഴ്സ് ആവും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് നമ്പേഴ്സ് എക്സാക്ട് നമ്പേഴ്സിന് എന്തുണ്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സിന്റെ കുറെ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂൾസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എല്ലാ റൂൾസും ഒരു നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ റൂൾസും അതിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനെത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എണ്ണും അങ്ങനെ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതുകയാണ്
all non zero digits are significant non zero ay all digits um significant aanu b1 um 2 um 3 um significant aanu ivada la number of significant numbers number of significant digits number of significant digits aanu parayunnu 1 2 3 1 um 2 um 3 um significant appo 3 significant digits undu vare 3 annu ini ee case nokka zeros before a non zero digit first non zero digits are non significant adhaayidhu first non zero digit ni munbulla ella zeros um non significant aanu significant alla appo ee zeros onnu significant alla zeros after a non zero digit is significant if it has decimal point decimal point undengi endanu non zero digit ni shesham varuna zeros significant aanu appo ivada ee anjum ee zero yum significant aanu appo number of significant figures nu parayunnu 2 nee guys nokkam zeros before non zero first non zero digit are not significant appo ee zero significant alla ee zero endalla significant alla appo പിന്നെ നോ ഇതൊക്കെ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ മൂന്നെണ്ണം ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം സീറോസ് ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചിന് മുമ്പുള്ള സീറോസ് ഒന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഈ അഞ്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗർ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കേസ് എടുത്ത് നോക്കാം വണ്ണും ടുവും ത്രീയും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് zeros after a non zero digit is significant if it has a decimal point decimal point undu appo non zero digit ni shesham ulla zero significant aanu appo number of significant figures irunnu 1 2 3 4 ini adutha case vara zeros after a non zero digit are not significant if it does not have a decimal point decimal point onnu illengile non zero digit ni shesham ulla zeros significant alla decimal point illengil non zero digit ni shesham ulla zeros endalla significant alla appo ee rendu zeros significant alla ivada 1 2 3 significant figures ullu ivada 3 ini idile nu parayunnu zeros in between two non zero digits are significant adhaayidhu rendu non zero digits ni edayil varuna zeros endana significant aanu appo ee rendu zeros significant aanu total number of significant figures is 1 2 3 4 5 5 ഇങ്ങനെ ആണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ മെത്തേഡിൽ ആണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സിന്റെ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നത് കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ് സീറോസിന്റെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ എല്ലാ റൂൾസും നോക്കണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണോ ഡെസിമൽ ഉണ്ടോ ഡെസിമൽ ഇല്ല ആഫ്റ്റർ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആണോ ബിഫോർ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഒരു സംഭവം കൂടി പറയാം നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻസിൽ എഴുതല്ലോ സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടെൻ വരെയുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഇൻഡു ഒരു ടെൻ ബേസ് ടു പവർ എഴുതുക വൺ ടു ടെൻ വരെയുള്ള ടെൻ എഴുതാൻ പറ്റൂല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ടെണ്ണ് പറ്റൂല ടെണ്ണിന് താഴെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതും ഒരു എ എന്നുള്ള നമ്പർ എഴുതിയാൽ എ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ബി എക്സ് എ എന്ന് എഴുതാം എ എന്താവും ഒന്ന് മുതൽ ടെണ്ണ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് മുതൽ ടെണ്ണ് വരെയുള്ള ടെണ്ണ് പറ്റൂല അതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ടെൻ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് ടെൻ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് അപ്പൊ എ ഇൻറ്റു ടെൻ ബേസ് ടു ബി ഇങ്ങനെയാണ് സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ ഒരു നമ്പർ സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻസ് തന്നാല് എയിലുള്ള എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എയില് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഒരു നമ്പർ സയന്റിഫിക് നോട്ടേഷൻസിലാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ എയിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഏത് നമ്പറിനെയും നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്ന
അതുപോലെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻസിൽ നമുക്ക് തരുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഏഴായിരത്തി സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടായി ഇനി സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്